സെൻസ് ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഫിക്സ് ആണത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ ഫസ്റ്റിലേക്കുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതായത് മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലെ ഇന്റർട്രൈൽ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർട്രൈൽ എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ഇന്റർട്രൈഡൽ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീ ഷോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഹൈസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ലൈൻ ലോസ്റ്റ് ലോറ്റേഴിന് ഇടയിലുള്ള ആ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വളരെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദിത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ലോട്ടേഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എയർ ലോട്ട് എക്സ്പോസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതൊരു വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് കാരണം ഡെയിലി ടൈറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പോസ് ആവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇത് സമ്മർദ്ദിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ് മരൺ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയും ടർസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് സൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ എൻവയോൺമെന്റ് വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ടെമ്പറേച്ചർ സലൈറ്റി മോയ്സ്ചർ വേ വാക്സിൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം എന്താണ് വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം തന്നെ എക്സ്ട്രീം എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സോണിന് വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റ് സോൺ മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ സിസ്റ്റത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും മറൈൻ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മർജൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ് ടെറസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെറസ്റ്റ് എക്സ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയൊരു സമയത്ത് നടക്കുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കലി വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പടം നോക്കി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ അപ്പർ ഇൻ്റർടൈൽ സോണ് ലോവർ ഇൻഡർടൈൽ സോൺ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിഡിൽ ഇൻ്റർടൈൽ സോൺ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓർഗാനിസ് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ കാണണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോവർ ഇൻഡർട്രൈൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം എന്തായിരിക്കും വെള്ളത്തിന് ഇടയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ലോസ്റ്റ് ലോറ്റേഡ് സമയത്ത് മാത്രം ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇത് എക്സ്പോസ് ആവുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയത്ത് മാത്രമേ എക്സ്പോസ് ആവൂ പക്ഷെ ഈ അപ്പർ ഇൻ്റർട്രൈൽ സോണിൽ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലാഷ് സോൺ ആണ് അതായത് ഹൈസ്റ്റ് ഹൈറ്റേഡ് വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം വേവാക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കൂടുതലും ടെറസ്റ്റിയൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ടെറിട്ടറിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റോക്കി ഷോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാറക്കെട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർ ഏരിയ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സാൻഡി ഷോർ അതായത് നമ്മുടെ മണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബീച്ചസ് എന്ന് നമ്മൾ കോമൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീച്ച് ഏരിയസ് ആണ് ദെൻ മഡി ഷോർ മഡി ഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡി ഷോർ പോലെ തന്നെയാണ് സാൻഡി ഷോറിന്റെ സിമിലർ ആയിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഷോർ ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടിയത് എന്ന് പറയുന്നത് റോക്കി ഷോറിലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു സാൻഡി ആൻഡ് മഡി ഷോർ അപ്പോൾ ഈ റോക്കി ഷോറിന്റെ പ്രത്യേകത പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു ഹൈ എനർജി എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വേവാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഹൈ എനർജി എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ സെസൈൽ ഓർഗാനിസംസ് വളരെ ഡെൻസിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവരെന്താണ് ഈ വേവാക്ഷനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സെസൈൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് പാറയിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേവാക്ഷൻ വേവാക്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റി 
അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ മോയ്സ്ചർ വിറ്റേ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഓർഗാൻസ് വന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഓർഗാൻസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് റൊക്കി ഷോർ എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോക്കി ഷോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു സോണേഷൻ പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ ഹൊറസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും പ്ലസ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഹയസ്റ്റ് ഹൈറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ലിറ്റോറൽ സോൺ ലിറ്റോറൽ സോൺ ലിറ്റോറൽ ലിറ്റോറൽ സോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സോണിലും കൃത്യമായിട്ട് ഡിപ്പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില ഓർഗാനിസംസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം എന്താണ് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വളരുകയും സോ ചിലയിടത്ത് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും ഇതിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ബാൻഡിങ് പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൗണ്ടൻ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഓരോ സ്ഥലത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു സോണേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ റോക്കി ഷോറിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇനി നമ്മൾ അവിടത്തുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന റോക്കി ഷോറിൽ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇൻ്റർട്രൈൽ എക്സ്ട്രീംസിൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എയറോട്ട് എക്സ്പോസർ ആകുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവാനും ഡെഫിക്കറ്റ് ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മേജർ ആയിട്ട് ഇവർ എന്താണ് ഇവാപ്രേഷൻ മേജർ ആയിട്ട് ഇവാപ്രേഷൻ വഴിയാണ് ഡോക്ടറിൽ പോകുന്നത് സോ ഈ ക്രാക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിവസസിലോ ആയിട്ട് കയറി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു വിധപ്പെട്ട ഓർഗാനിസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസിന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സീവീഡ്സിലോ ക്രാക്സിലോ കയറി ഇരിക്കുന്നത് സെസൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്താണ് അവർ മേജർ ആയിട്ടും ഇതേപോലുള്ള മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലായിരിക്കും അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രവിസസിലോ ഈ സീവീഡ്സിന് കീഴിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ വളരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റും ഈ പറയുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ടെമ്പ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ അടിക്കാതിരിക്കും അതായത് ഈ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എയറോട്ടെക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവാത്ത ഏരിയയിലായിരിക്കും എയറോട്ട് എന്തായാലും എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവാത്ത ഏരിയയിലായിരിക്കും സോ അതുപോലെ ആ സീവീഡ്സിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രവിസസിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ദെൻ അതാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ വളരെ ഡെൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വളരും അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ള സ്പേസിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുകയും ആ മോയ്സ്ചർ ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ദെൻ സീവീഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇതെല്ലാം ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് സോറി അനിമൽസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് സീവീഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ലോട്ടേഡ് സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ലോസ് ആയി ഡ്രൈ ആയി വീട്ടിലായി ഉണങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കും അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഹൈറ്റേഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ അത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇവർ ഇവരുടെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഫംഗ്ഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാട്ടർ ലോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹീറ്റിംഗിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവരുടെ വാട്ടർ ലോസ് മറ്റ് ഓർഗാനിസ് നമുക്ക് പറയാം ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഡക്ട്രൽ സോണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസം പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ ഷെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബർണക്കിൾസ് മസിൽസ് സ്നെയിൽസ് ഇവയെല്ലാം ഇവർ ഈ ഷെല്ലിനകത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കൂടി തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഷെല്ലിനകത്ത് വാട്ടർ കട്ടൻ കൂടെ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഇവരുടെ മോയ്സ്ചർ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടമാവത്തില്ല ഷെല്ലിന് പുറത്ത് ഷെല്ലിന് പുറം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെല്ലിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഇവർ സർവൈവ് ചെയ്യും കാരണം ഇവരുടെ ലിവിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് ഷെല്ല് ഹീറ്റ് ആവുന്നതിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും വിവപ്രശ്നം ഒരു പരിധി വരെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ ചത
ചില ഓർഗാനിസംസ് ബോഡിയിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ പറയുന്ന എവാപ്രേഷൻ നടന്ന് ഇൻക്രീസ് ഹീറ്റ് ലോസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എന്താണ് ബോഡിയിൽ എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ ടെം ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസിന് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരിക്കലും ഹീറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും അവിടെ ഹീറ്റ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഫ്രീസിങ് ആണ് ഉണ്ടാകും സോ അവിടെ ഈ ഇൻ്റർട്ടൽ സോണിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രീസിങ് ആണ് മേജറായിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നം അപ്പം ഈ ഫ്രീസിങ്ങിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്തായിരിക്കും അവർ ഡാർക്കർ കളറിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലായിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവർ കുറച്ച് വാം ക്ലൈമറ്റ് വാം ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് സോ ചില ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് ഈ ഫ്രീസിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റി ഫ്രീസിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പോലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറും അവരുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ആൻറ്റി ഫ്രീസിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ കോമ്പൗണ്ട്സ് മൂലം എന്താണ് ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്രീസിങ് ഉണ്ടാവാതെ ബോഡി ഫ്രീസ് ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ആണ് സോറി വേവ് ഷോക്ക് ആണ് വേവ് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തിരമാലകൾ വേവ്സ് വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇതിനെല്ലാം ഇൻ്റർടൈൽ സോണിൽ വേവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് റെഡ്യൂസ് അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ബോഡി സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രീം ലൈൻ ആയിട്ട് ബോഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവരെ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ബറോസിനകത്തൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറിയിരിക്കാനും പറ്റും സോ അതുപോലെ ആ സീവിഡ്സിനെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളും ബെൻഡ് ആവുന്നതായിട്ടുള്ള ലീഫി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏത് സൈഡിലേക്ക് വേവ് അടിച്ചാലും വേവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരത്തില്ല വേവിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വേവിൻ്റെ ആക്ഷൻ അതിന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ത്രെട്ട് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല സോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബർണക്കിൾസ് പോലുള്ള ബൈവാൾസ് പോലുള്ള സംഭവം സ്ട്രോങ്ലി ആയിരുന്നു എങ്ങനെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ബേസിൽ ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വേവ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും അവരെന്താണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആയി പോകത്തില്ല സോ ചില നോൺ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അതായത് എന്താണ് ഇൻ്റർനൽ മോളസ്കിനൊക്കെ എന്താണ് ഫ്രൂട്ട് വളരെ വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ ക്ലിങ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് ഓർഗൻസ് വേണം ഇതൊക്കെ വെച്ച് അവരെന്ത് പറ്റും നോൺ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഈ വേവാക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ സക്കി പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നോൺ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാനും വേവാക്ഷൻ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മൊബൈലായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൊബൈൽ ഓർഗൻസസ് മേജറായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവേശനത്തിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കേവ്സിനകത്തോ ഒക്കെ കയറി ഷെൽട്ടർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് വേവാക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ അടുത്തൊരു പിക്ചർ നോക്കാം അപ്പം അത് നോക്കി കണ്ടറിയാം ഈ കൈറ്റിംസിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാവും അത് വളരെ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഡ്രാഗിങ് ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വേവാക്ഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകത്തില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒഴുകി പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ സിയർജിൻ സിയർജിൻ മേജറായിട്ട് ഒന്ന് പറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ കാണുന്നത് അത് ബറോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ബറോസിന് അകത്തേക്ക് കയറി ബറോസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കേവ്സ് ഒക്കെ റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുക ചെയ്യും വേവ്സ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ മോളിലൂടെ അല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും വേവ് ആക്ഷൻ കാരണം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് പോകത്തില്ല സീവേഴ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വേവില്ല ഹൈ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ലോ ഫ്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഏത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണോ ഫ്ലോ ആ ഫ്ലോ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്ത് വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ബെൻഡ്
ഇവർക്ക് ഈ ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈ എന്താണ് ലോറ്റേഡ് സമയത്ത് ഫ്രജലായി പോകുന്ന ഗില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവർക്കില്ല അവർക്ക് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ലോറ്റേഡ് സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഏറെ തന്നെ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഒരുപാട് സമയം സമ്മർദ്ദം സ്റ്റേലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഗില്ലും കാണും ഈ പറയുന്ന ചേമ്പറിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇവർക്ക് അതിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഗ്യാസിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്താണ് ഈ ഓർഗാനിസംസ് മുങ്ങി മരിക്കും ഡെഡായി പോകും അപ്പോൾ അവരെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു കണക്കിന് ഇവർക്ക് എന്താണ് ആ ലോറ്റേഡ് സമയത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഹൈറ്റേഡ് സമയത്ത് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് സമയത്ത് ഈ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഗിൽഡ് റെസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദെൻ ഈ റോക്കി ഷോറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് സൊണേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് സൊണേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സൊണേഷൻസ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും അതോടൊപ്പം ബയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് സോ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജറായിട്ടും ഡെസിക്കേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക അതനുസരിച്ച് ഇത് ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇത് ആണ് എന്താണ് അപ്പർ ലിമിറ്റിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ അപ്പർ ലിമിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത്ര വിസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസ്റ്റ്സ് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജറായിട്ടും ലോവർ ലിമിറ്റിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഹയർ എന്താണ് ഹയർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും മേജറായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഡെസിക്കേഷനും ടെമ്പറേച്ചറും ആയിരിക്കും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ലോവർ ലിമിറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മേജറായിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കാരണം രണ്ട് ടേഡൽ മാർജിനും ലോറ്റേഡിനും ഹൈറ്റേഡിനും ഇടയിലുള്ള ഏരിയ മാത്രമാണ് സോ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് സോ അവിടെ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മേജറായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സീവീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സീവീഡ്സ് അവിടെ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷന് കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷന് പിന്നാവുന്ന ഏത് സീവീഡ് സ്പീഷീസ് ആണോ അത് അവിടെ ഓവറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും ഗ്രേസിംഗ് ബൈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോപോർട്സ് ക്രസ്റ്റേഷ്യസ് ആർച്ചിങ്സ് ആൻഡ് ഫിഷസ് ക്യാൻ ലിമിറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഫക്ട് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പാച്ചനസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോപോർട്സ് ക്രസ്റ്റേഷ്യസ് ആർച്ചിക്സ് ഫിഷസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രേസിംഗ് ഉണ്ടാകും ഗ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗി ഗ്രോത്തിനെയും അതുപോലെ സീവീഡ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ എല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ പാച്ചസ് അടുക്കളയ്ക്ക് പാച്ചസ് ആവാനുള്ള റീസൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് സൊണേഷന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സൊണേഷൻ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പാച്ചസ് ഉണ്ടാകാനും അത് കളർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഒന്നും പോലും കൃത്യമായി ഈ ബാൻഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൊണേഷിനെ സൊണേഷനെ ബാധിക്കുന്നത് സോ അതുപോലെ എന്താണ് പ്രഡേഷൻ ഇൻഫീരിയർ സ്പീഷീസ് കൂടുതലായിട്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രിഫറൻഷ്യൽ പ്രഡേഷൻ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് ഈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് പിടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊണേഷൻ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡക്ട്രൽ സോണുള്ളത് മേജറായിട്ടും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻസൺ സൊണേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡക്ട്രൽ സോൺസ് ഷോർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സെറ്റൻ കോമൺ
കൺവേഴ്സ്ലി ദ ഇൻട്രാലിക്ടോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ടേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കവേഡ് ബൈ വാട്ടർ ഇവൻ ലോറ്റേഡ് ലോറ്റേഡ് പോലും വെള്ളമുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻട്രാലിക്ടോൾ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ലോറ്റേഡ് വരുന്ന സമയത്ത് പോലും എന്താണ് അവിടെ എപ്പോഴും വെള്ളം കാണും ദ ടു ഇൻട്രക്ടൽ സോൺ ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ ടു സൂപ്രാലിക്ടോറൽ ഫ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് മിഡ്ലിക്ടോറൽ ഫ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ദ ഇൻട്രാലിക്ടോറൽ ഫ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻട്രക്ടൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈറ്റേഡിനും ലോറ്റേഡിനും ഇടയിലുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ സൂപ്രാലിക്ടോറൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മിഡ്ലിക്ടോറൽ ഫ്രിഡ്ജ് സോൺ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാലിക്ടോറൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് ഏരിയ ആണ് അതായത് സൂപ്രാലിക്ടോറൽ സോണിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് അത് ആ ബൗണ്ടറി ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ സൂപ്രാലിക്ടോർ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം മെറ്റീറ്റോൾ സോൺ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഇൻട്രാലിക്ടോൾ സോണിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് പോർഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാലിക്ടോൾ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഏരിയയും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ മേജറായിട്ട് ഇൻട്രക്ടൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സൂപ്രാലിക്ടോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സ്പ്ലാഷ് സോൺ എന്ന് പറയാം ഇത് ഹയസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് ഡേഡ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ആൻഡ് ഇസ് ഡാംഡ് ബൈ സ്പ്ലാഷ് ഹയസ്റ്റ് ഹൈറ്റേഡ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും സൂപ്രോട്രോൾ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഫുള്ളായിട്ടും വാട്ടർ കവർ ആവുന്ന ഇത് മേജറായിട്ടും സ്പ്ലാഷ് സോൺ ആണ് അതായത് വേവാക്ഷ പോലും ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതലും വെള്ളം എന്താണ് സാൾട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രേ ഉണ്ടാകുന്നത് മേജറായിട്ട് ഈ ഏരിയ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെരുവിങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റോർണ സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൂപ്രാലിക്ടോൾ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പ്ലാഷ് സോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ മേജറായിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരുവിങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ മിഡ്ലിക്ടോൾ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള സോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ റെഗുലർ എക്സ്പോസ് ഡ്യൂറി ലോറ്റേഡ് ആൻഡ് കവേഡ് ഡ്യൂറി ഹൈറ്റേഡ് ഇതാണ് മിഡ്ലിക്ടോൾ സോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും എന്താണ് ടൈഡൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അനുസരിച്ച് സബ്മേഴ്സ് ആവുകയും എയറിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈഡൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ മേജറായിട്ടും ബർണക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മസിൽസ് റോക്ക് വീഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ എന്താണ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതായിരിക്കും ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും ഈ പെരുവിങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പ്ലാഷ് സോൺസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് മോയ്സ്ചർ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അവരൊരിക്കലും ഒരു സബ്മെർജ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മിഡ്ലിറ്റോൾ സോൺ എന്താണ് അവർ സബ്മെർജിലാവുകയും അല്ലാതെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അവിടെ മേജറായിട്ട് ബർണക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസ് റോക്ക് വീഡ്സ് ഒക്കെയാണ് മേജറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം വരുന്ന സോണിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാലിക്ടോൾ ഫ്രിഞ്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് ലോസ്റ്റ് ലോറ്റേഡിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ മേജറായിട്ട് നമ്മൾ കെൽപ്പ് പോലുള്ള എന്താണ് മറൈന സീവീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറൈന ആൽഗെ ആൽഗെ സ്പീഷീസിന്റെ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്രാറിക്ടോൾ ഫിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പടം നോക്കി അറിയാം കമ്മ്യൂണിറ്റി പാറ്റേൺ സോണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റ് സോൺസ് സൂപ്രാലിക്ടോൾ സോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്രാലിക്ടോൾ ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഇത്ര ഏരിയ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഹൈറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സീ വാട്ടർ എന്ന് പറയും ഇതിന് മണ്ഡലം എന്താണ് സൂപ്രാലിക്ടോൾ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരിക്കലും വാട്ടർ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താണ് സമ്മർജിറ്റ് ആവത്തില്ല ഇവിടെ സ്പ്ലാഷ് മാത്രം അടിച്ച് മാത്രമേ ഹയസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് സ്പ്ലാഷ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഈ സൂപ്രാലിക്ടോൾ ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സൂപ്രാലിക്ടോൾ സോണിൽ വരുന്നതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ ഏരിയ എന്താണ് സബ്മർജിറ്റ് ആവുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്താണ് വാട്ടറിന്റെ സ്പ്ലാഷസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ മിഡ്ലിക്ടോൾ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടെ പെരുവിങ്കിൾസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സോൺ ബർണക്കിൾസ് റോക്ക് വീഡ്സ് മസിൽസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ലിറ്റോൾ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ടൈഡൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അനുസരിച്ച് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയും അതുപോലെ സബ്മർജിഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഏരിയ എന്നാണ് ഇൻഫ്രാലിക്ടോൾ ലിറ്റോൾ ഫ്
ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ലോങ്ങസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും മോയ്സ്ചർ ആയിട്ട് ഒരു ഇവാപ്രേഷൻ പോലും എന്താണ് അവിടുത്തെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടിട്ട് ഫുള്ള് നഷ്ടമാവും ദെൻ കുറച്ചിങ്ങനെ ഫ്യൂ സ്പീഷീസ് ആർ എവോൾഡ് ദ നെസറി അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു സർവൈവ് ദിസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഈ ഏരിയയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഉള്ളൂ മേജറായിട്ടും ലിറ്റോർണിയ ഓബ്സ്റ്റുസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെരിവിങ്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് മാൻഡൽ ക്യാവിറ്റി വഴി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാൻഡൽ ക്യാവിറ്റി വലുതായിട്ട് അതുവഴി ഇവർക്ക് എയർ എക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിറ്റോണൽ ഓഫ് സ്റ്റൂസ് ഐറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് അവിടെ എന്താണ് ഓവറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരാണ് മേജറായിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് നമ്മൾ റഫ് പരിവിങ്ങൾ എന്ന് പറയും സ് ആൾസോ ഹൈഡിൻ ക്രമിസസ് ആൻഡ് സീൽ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദിയർ ഷെയിൽ വിത്ത് മ്യൂക്കസ് ടു അവോയ്ഡ് ഡെസിക്കേഷൻ ഇവർക്ക് എന്താണ് എയർ എക്സേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറിന് വേണ്ടി ഇവരെന്താണ് ക്രവിസസിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡായിട്ട് ഇരുന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ഇവരുടെ ക്യാവിറ്റി അതായത് ഇവരുടെ ഷെല്ലിന്റെ ക്യാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സീൽ ചെയ്യും ഇവര് മ്യൂക്കസും മ്യൂക്കസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഡെസിക്കേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവരുടെ ബോഡി മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ലൈക്കൻസ് ഫോം ബാൻഡ്സ് ഓർ പാച്ചസ് ദാറ്റ് മാർക്ക് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഡിറ്റൈൽ സോങ് സോ ഇവിടെ ലൈക്കൻസിന്റെ ഗ്രോ ഉണ്ടാവും അവരെന്താണ് പാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഡിറ്റൈൽ സോങ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കേസാണ് പങ്കസിന്റെയും ആൽഗയുടെ പഞ്ചിയുടെ ആൽഗയുടെ ഒരു സിംബിയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫഞ്ച് റിസീവ്സ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ ആൽഗെ ആൽഗെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പങ്കസിന് എന്താണ് അതിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായി ഫുഡ്സ് കിട്ടും ആൻഡ് ദ ആൽഗെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദ ഫഞ്ച് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഹോൾഡ് സെവറൽ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ വാട്ടർ അറ്റ് ലോ ടേൺ അപ്പോൾ പങ്കസിന് എന്താണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഈ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള തന്നെ സെവറൽ ടൈംസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെയ്റ്റിൽ എന്താണ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്താണ് ലോ ടേൺ സമയത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൽഗയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പങ്കസിന് എന്താണ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ആൽഗെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിംബിയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ച് ഇവർ എന്താണ് സർവൈവ് ചെയ്യും സോ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനോബാക്ടീരിയ ഫോമെ ടാർ ലൈക്ക് പാച്ചസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ജലാറ്റിനസ് കവറിംഗ് ദാറ്റ് ട്രാപ്സ് വാട്ടർ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു റെസിസ്റ്റ് ഡെസിക്കേഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈനോബാക്ടീരിയ ആണ് ഇവരെന്താണ് ടാർ ലൈക്ക് പാച്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ റോക്കിയുടെ സബ്സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ മുണ്ടേല് എന്നിട്ട് ഈ പാച്ചസിന് മുകളിൽ ഇവരെന്താണ് ഒരു ജലാറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒരു മ്യൂക്സ് ലൈക്സ് ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ജലാറ്റിനസ് കവറിൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വാട്ടർ ഹൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും വാട്ടറിനകത്ത് ട്രാപ്പിൾ ആവുകയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ജലാറ്റിനസ് സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എന്താ പറയുക മോയ്സ്ചർ ഇവാപ്രേഷൻ അവർ നഷ്ടപ്പെടാത്തതിനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഡെസിക്കേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും so in the middle to all zone many organisms temporarily suspend feeding as they become exposed to low tide so idu kaiyittulla supra tide zone kaiyittulla middle tide zone nu parayunnathu true tide zone nu parayunna area il varumbodhu endha avaru endha suspend feeding aayittulla oru vaadu organisms undu avaru low tide samayathu exposed aavugey chey so the upper middle tide zone is dominated by the barnacles so ex endha major item banana species or semi banana species akana which are permanently attached to the rock and may be dense at 9000 individuals per meter square so ivide endanu ammal nerthu parney valare dense aayittu ivide clumpy aayittu grow cheyyo nu parney appo adinte oru udaharanam aanu ee upper middle tide zone nu parayunnathu endanu avaru avare endha high tide samayath avaru water le exposure submerged aavu adondu thana avarku അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലാഷ് സോൺ വഴി അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മോയ്സ്ചർ കിട്ടും പക്ഷെ അവരെന്താണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സമയത്ത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും സോ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ക്ലംബ് ആയിട്ട് വളരും അതിനുള്ള ഒരു ഡോമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ മിറ്റിലോ ഇട്ടുള്ള സോണിലുള്ള ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ബർണക്കൽസ് ആണ്
by herbivores and gelatinous coating to prevent water loss and attach firmly to the substrate with the hold first and have flexible belt to withstand the wave action. So, Organisms on the sea beats in the theater and other than greasing or work amended, but to low organisms in the basing or work amended, will tell chemicals to produce him. Other than the water will also prevent the amended with a gelatinous coating, some other cyanobacteria like a sort of gelatinous coatings produce him. Other than you will hold fast to be a cheap or a substitute to other thermite attached in the game. Other than a wave action on the engine and the table is standing up to other people the blades in the rain and then wave action and search. मिडिलिटोसोण Area. So it is submerged expected during the lost spring day. Lost spring day, darling. Lost spring day, darling. Some time the matter area can do it. Very exposed. All the back of the time, all of it is submerged. So organisms here can tolerate only brief exposure to air. Another part of the time, matter only when they are air or exposed. All of it. So dense surface of seaweed are often found here. In particular, large brown algae, along with animals, small sea star, brittle star, rare sorts, cytosorts. For any large organisms, seaweeds, other it associated with brown algae. Other than that, these two organisms are primary producers. Other than that, even when they are associated with one animal, similar to the ecosystem, they are animals, small sea, brittle star, sea 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 star, for ecosystem activity. This is the most stable area in interpretal zone and it exhibits the highest species diversity. So, in paralytical zone or in the fringe zone or in the water cherry is the most exposed to the area. That is why it is the most exposed to the species diversity. That is why it is the most stable area. So, this is the most stable area. So, this is the most stable area. तो ऑकी शोर से लोला बड़ा रहे इम्पोर्टेन्ट आइटम लोग एक एक एकोसिस्टम वाली टाइप पुल्स नो आए थे टाइप पुल्स नो आए थे ना हमारे ना रॉकी शोर लोग रॉकी सोल्ड डिप्रेशन साल चली चली कुल्ही है वाला सो इबड़ अंदो इतने हाइटेड वाले समय तो ना हम अंगस प्लास्टर डिजो के ना वाटर फिल्ड so, ini parahnya organisme sendiri, allah ini parahnya cair pusing lalu organisme itu ikhlas, air atau exposure lalu, karena anda perlu melalui orang dari ini. Sebenarnya permasalahan adalah banyak orang cari adaptasi itu. Itu adalah cerita yang cerita yang quality of water, water yang korang boleh lihat. So, aduh mana ini, itu rocky pusing. Aduh mana ini adalah permasalahan macam ni. Sunlight itu ikhlas, sampai itu water yang petang itu heat jauh. So, sublitol, fan water yang kalau orang ini, sea water yang kalau temperature variation itu water yang petang itu. So, anthropura, apa-apa orang organisme sama yang mereka itu anthropura yang elegant di sini mana orang yang sea ni mungkin sahijin. Pasifik kos ini mereka itu, ini kalau orang itu adaptasi sama orang mereka itu pada mood tinggi, baru surrounding water ni temperature ni mana mereka lagi boleh kena, water ni petang tu boleh kena, mereka bisa ni ambil. Atur tu orang, ni normal temperature ni ribet mana orang ni, jauh jauh lepas ni pun empat hari baru, water ni macam mana, water ni petang tu berarti, baru anda nak pernah ni, baru change orang lagi ni, baru bisa ni ambil. So, upah di kiri anak ini lebih dengan itu. Apa tu mungkin di kiri baru lebih dengan mana? Sarang itu water dengan orang la. Tol, ini ni temperature bisanya ni amat. So, angin petang mana orang na temperature bisanya ni angin prevent dia petang tu organisme tu mana ini tight pool sili. Survey ni amat. Ado orang mana ni dengan high temperature, they attract their tentacles and attach high red colored stones and shell to their tentacles to reflect the heat. So, ini macam mana di kiri ni orang ni angin ini ada tentacles ada, uli lekiri tu nesha, nesha light colored side orang la. शेल सिने टॉर्स सिने ऐडे लेने लगते हैं वेरी टेंटेकल्स हो ची रिफ्लेक्टिंग की इतना रिफ्लेक्टिंग वेरी लाइट कलर्स आए रहेगी तो स्टोन्स सिने लाइट कलर आए तो लास स्टोन्स सिने शेल सिने ऐडे लाइट की ओर उड़ना होगा वो इतना अच्छी वेरी बॉडी तो ला बॉडी नारी लाइट ना रिफ्लेक्टिंग � Orang high salinity ni orang tu walaupun petang tu rain water itu mesti kena buat. Walaupun petang ni ni dah salinity reduce tau. So sunny day sini ini tu dia. Ini gula over itu heat tau orang tu orang tu ni evaporation beri water loss orang tu. So itu salinity kurang je. Orang apa dia itu ni rain orang dia kena salinity korai. Sunny day sini ni tu salinity kurang. So 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറ്റ് കൂടുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുത്താൽ ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റ് കുറയും സോ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ നിന്നും ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ അസക്സ് ഇനി പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതെ വരികയും ഒരു ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യും സോ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജനും വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുക വാട്ടറിന് ഡിസോൾവബിലിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ത് പറ്റും ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുകയും ചെയ്യും സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് എലോട്ട് എലോട്ട് ഓഫ് ആർഗി വിത്ത് ഇൻ ദ പൂൾ ഗ്യാസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ ടു ചേഞ്ച് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റോക്കി ഷോ പൂളിൽ ഒരുപാട് ആൽഗി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റും അവർ ഡേ ടൈമിൽ അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവർ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നൈറ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ എന്ന് പറ്റും അവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുകയും അവർ തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ പറ്റും ഈ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഗ്യാസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഡേ നൈറ്റ് ലെവലിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള വേരിയേഷൻ പോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ വേരിയേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ സോറി പി എച്ച് കുറഞ്ഞു വരും കാർബ പി എച്ച് റെഡ്യൂസ് ആവും അത് കുറച്ച് അസിഡിക് ആയി മാറും സോ ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റൽ എക്സ്ട്രീംസ് ആണ് സോ ബട്ട് ദേ ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റിട്ടൺ ടു ഓഷൻ കണ്ടീഷൻ വെൻ ദ ടൈഡ് റൈസസ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ദ പൂൾ എഗെയിൻ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് വളരെ ക്രൂഷ്യലായ എൻവയോൺമെന്റൽ എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു ഹൈ ടൈഡ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ടൈഡ് കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു വേവ് അടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഷൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ആയി മാറുകയും ചെയ്യും സോ പെട്ടെന്ന് ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോലി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് അല്ല ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ റാപ്പിഡ് ആയ ചേഞ്ചസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ മാത്രമേ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇത് ഇത്രയാണ് റോക്കി ഷോർ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സാൻഡി ഷോർ ആണ് സാൻഡി ഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡി ഷോറും മഡ്ഡി ഷോറും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കാരണം പാർട്ടിക്കൾ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് സോ ലോവർ വേവ് ആക്ഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിൽ ആയിരിക്കും മേജർ ആയിട്ട് ഈ സാൻഡി ഷോർസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് എന്താണ് അക്യുമുലേറ്റ് അപ്പോൾ വേവ് ആക്ഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സാൻഡി ബീച്ചസ് മേജർ ആയിട്ടും കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ലൂസ് മെറ്റീരിയൽസ് കോമൺലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോട്സ് ഗ്രീൻസ് ബ്ലാക്ക് വോൾക്കാനിക് സാൻഡ് പൾവറൈസ് വിത്ത് കാർബനേറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽ സ്കൾട്ടേഴ്സ് മേജറായിട്ടും സാൻഡി ഷോറിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മണലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോട്സ് ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കേറ്റ് മണലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മണൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വോൾക്കാനിക് സാൻഡ് വോൾക്കാനിക് റഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് സാൻഡ് ദെൻ കാർ പ്ലാന്റിന്റെ ഒക്കെ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൾവറൈസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അനിമൽ സ്കെൽട്ടൻസ് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ടും കാണുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന റോക്കി ഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിച്ച് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും സാൻഡി ഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ ഈ ഫോൺ അബണ്ടൻസ് വളരെ കുറവുള്ള ഏരിയ ആണ് സോ ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും വേവ് ആക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ റോക്കി ഷോർ പോലുള്ള ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇറ്റ്സ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്പാർട്സ് പോപ്പുലേഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആൻഡ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ഇവിടെ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും റോക്കി ഷോറിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം റോക്ക് ഒരു റോക്ക് എന്താണ് ഒരു ഹാർഡി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ക്രൈസസ് ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇവിടുത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ആക്ഷൻ അതുപോലെ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് സാനിറ്റൈസിന്റെ സൈസ് അതുപോലെ ബീറ്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഈ
ബട്ട് വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് ക്ലേ പോലുള്ള മഡ്ഡി ഷോർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് വളരെ കുറച്ച് നടക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അവിടെ വേവ് ഭക്ഷണം വളരെ കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കും വേവ് മെറ്റീരിയൽ ഫൈൻ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത് സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു അനോക്സിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും സർഫസിൽ മാത്രമായിരിക്കും വാട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ബാക്കി താഴോട്ടുള്ള അടുത്ത് വാട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ കാണും ബട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഒരു അനോക്സിക് കണ്ടീഷൻ വരികയും ഓക്സിജൻ എന്താണ് റെസ്പിറേഷനും ഡീകമ്പോസിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഫുള്ളായിട്ടൊരു അനോക്സിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും സോ സെഡിമെന്റ് സയൻസ് ആൾസോ ആൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഫോർ ഗൈഡ്സ് ടു ബാറോ ഫൈൻ സയൻറ്റിസ് മീൻസ് ഈസിയർ ടു ബാറോ ഇൻ ടു ദു ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്മാളർ ആൻഡ് ലാർജ് സെഡിമെന്റ്സ് അപ്പോൾ സെഡിമെന്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ സാൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും ബാറോ ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് ചെയ്ത് ബോറോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സാൻഡി ഷോർ മഡ്ഡി ഷോറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാറോ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റും ഓർഗാനിസം ഒക്കെ പക്ഷേ വലിയ സൈസ് ആണെന്ന് വലിയ സൈസിലുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അവർക്ക് ബാറോ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് കുറച്ച് അത്ര ഈസി ആയിരിക്കത്തില്ല സോ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ബീച്ച് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് സെഡിമെന്റ് സൈസ് ആൻഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്വാഷ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബാഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവ്സ് അടിക്കുമ്പോൾ മേളിലേക്ക് വരുന്നതിന് സ്വാഷ് എന്നും തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് ബാക്ക് ബാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വാഷും സ്വാഷും ഇതാണ് സെഡിമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയലിന് എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താലും അതോടെ വേവ്സിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ സെഡിമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ടും ഇത് രണ്ടും മേടിച്ചു സെഡിമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസും വേവിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷനും ആണ് അതാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ടു സ്വാഷ് ആൻഡ് ബാക്ക് വാഷ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് വാഷ് വളരെ ഇത് പുറകുകയും സ്വാഷ് വളരെ കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളിൽ എന്ത് പറ്റും മേജറായിട്ട് സെഡിമെൻസ് ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതനുസരിച്ച് ബീച്ചിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വളരെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബീച്ച് ആയിരിക്കത്തില്ല സ്ലോപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞ ബീച്ച് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് കൂടുതലും സ്ലോപ്പ് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ഏരിയ കൂടിയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ബീച്ച് ഇൻ ടേൺ ഡിറ്റർമൈൻ ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർടൈൽ സോൺ ഫോർ എ ഗിവൺ ടൈൽ റെയിൽ എ സ്റ്റീപ്പർ ബീച്ച് റിസൾട്ട് ദ സ്മാൾ ആൻഡ് ഡിറ്റൽ ഏരിയ ഒരു സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഇൻ്റർടൈൽ ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം കുത്തനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തായിരിക്കും ടേൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ കുറച്ച് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഹൈസ്റ്റ് ലോ ടേലിന് ഇടയിലുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ടേൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മൊത്തത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിന് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഏരിയ വളരെ എന്താണ് ഇൻ്റർടൈൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റർടൈൽ ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ ഉള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റിയാണ് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാക്രോഫോൺ ഓൾ സാൻഡി ഷോസ് ആർ പിൻ ഫോൺ ആണ് ഇത് ബാറോ ഇൻ്റർ സെഡിമെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചസിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് ക്രാബ്സിനെ കാണാം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാം ഈ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം വേവ് അടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവർ മുകളിലേക്ക് വരികയും വേവ് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മണലിനടിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ചില ബബിൾസ് ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ഇൻഫോണയാണ് അവർ സെഡിമെൻസിനകത്തേക്ക് ബറോ ചെയ്ത് പോവുകയും ഈ വാട്ടർ കയറി വരുമ്പോൾ മാത്രം അവർ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്താണ് അവരെ ഡെസിക്കേഷനിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ എന്താണ് അവരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അവരെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് ഇവരൊരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് എയറോട്ട് എക്സ്പോഷർ വരുന്നില്ല ഇവർ ആ സമയത്ത് ഈ ബറോ ചെയ്തതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുകയോ ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള മോയ്സ്ചർ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യത്തില്ല വിത്ത് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ടു സ്ട്രെസ്സസ് റിഡ്യൂസ് വേവ് ആക്ഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടർ ഇൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഇൻ സാൻഡി ഷോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുപോലെ ഡെസിഗേഷനും
അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ അല്ല അവിടെ സാൻഡ് എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ബാക്ക് വാഷിൻ്റെ സമയത്ത് പോവുകയും സ്വാഷിൻ്റെ സമയത്ത് വീണ്ടും വരികയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫാനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും മൾട്ടി സെലുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനൊന്നും ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ബെന്തിക് ഡയറ്റംസ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സം പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ സോ അവിടുത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെന്തിക് ഡയറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ മേജർ ആയിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ മേജർ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റിറ്റസ് ആണ് ഈ ടൈഡിനോടൊപ്പം വരുന്ന ഡെറ്റിറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സോ ഒരു ഡെറ്റിറ്റി യോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ സാൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി സ്ട്രോങ്ലി ടൈറ്റ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ടൈഡ്സ് ടൈഡിനനുസരിച്ചാണ് ഇവർക്കുള്ള എന്താണ് ഇവരുടെ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഹൈറ്റേഡ് സമയത്ത് എന്താണ് ഇത് വാട്ടർ വരികയും ഈ ടൈഡിനോടൊപ്പം വരുന്ന ഡെറ്റിറ്റേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവർ ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ലോറ്റേഡ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ബാറോ ബാറോ ചെയ്ത് സെഡിമെന്റിനകത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും മെനി ഓർഗാനിസംസ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റേഡ് ടു ഫീഡ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനും ഫീഡിനും എല്ലാം അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ക്യുക്കിലി ഇൻക്രീസ് ദർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെൻ ദ ബിക്കം സമ്മർജ് സമ്മർജ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറ്റും വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് അവരുടെ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ ഹൈറ്റേഡ് ഇസ് ആൾസോ ബ്രിങ് എസ്യൂഡ് മറൻ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് സച്ച് എസ് വെൽക്സ് സീസ് ടൈസ് മൂൺ സ്റ്റൈൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് ഫീഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഹൈറ്റേഡ് സമയത്ത് എന്താണ് മറൻ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് വരികയും ഇവരെ പ്രിഡേഷൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും മൂൺ സ്റ്റേഴ്സും സീ സ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ കടന്നു വരികയും ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് പ്രിഡേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സോ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം അവർക്ക് എന്താണ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീഡ്സും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മിയോഫോണ മിയോഫോണ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് മൈക്രോമീറ്ററിനും പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിന് സൈസിന് ഇടയിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സോ മേജർലി എന്താണ് ഇവർ അക്വാട്ടിക് ആൻഡ് ലീവ് ബിറ്റ്വീൻ സെഡിമിൻ ഗ്രേവ്സ് സെഡിമിൻ ഗ്രേവ്സിന് ഇടയിൽ താമസിക്കുന്ന അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെയർലി അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ മിയോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് സോ ഇവരുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് സ്പേസിന്റെ സൈസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും സോ ഇൻഡസ്ട്രിയേഷൻ സ്പേസിനനുസരിച്ചാണ് എന്താണ് അവിടെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എത്രത്തോളം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയേഷൻ സ്പേസിലാണ് ഇവർ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വെള്ളമാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനും സർവൈവ് ചെയ്യും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റും എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഓഫ് സെഡിമെൻസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയേഷൻ വോളിയം ഹാർബർ ലാർജ് ഓർഗനൈസ് ഗെറ്റ് ഡ്രെയിൻ മോർ റാപ്പിഡ്സ് സോ കുറച്ച് വലിയ പാർട്ടിക്കൾ സെഡിമെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയേഷൻ സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ ഒരു വിധപ്പെട്ട വലിയ ഓർഗാനിസം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യും പോറോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഫൈന ഫൈമർ സെഡിമെൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ബറോയിൻ ഫോം മിയോ ഫോണസ് കൂടുതൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അവിടെ കൂടുതൽ സമയം വാട്ടർ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ സർഫസിന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഹൈപ്പോക്സി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദ അബണ്ടൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസ് ഹൗ ഡിൻ മിയോ ഫോൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ സലഹിറ്റി വേവ് ആക്ഷൻ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെന്താണ് മിയോ ഫോണേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അവരുടെ എന്താണ് ഏതൊക്കെ മിയോ ഫോൺ ആകാൻ കാണുന്നതെന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും സർഫസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരുപാട് താഴേക്ക് പോകേണ്ടി വരും പിന്നെ സലൈനിറ്റി സലൈനിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം മറൈൻ ഒറിജിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സലൈറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം വേവ് ആക്ഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും ബാക്ക് വാഷ് ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ സെഡിമെൻസ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദ എക്സിബിറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് ടൈപ്പ് കാർണി ഓറ സ
കൃത്യമായ ഒരു സമയേഷൻ റോക്കി ഷോറിനെ പോലെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ സാൻഡി ഷോറിൽ എന്താണ് ഒരു സൊണേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഹോറിസോണൽ സൊണേഷൻ ആണ് നമ്മൾ റോക്കി ഷോർസിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സാൻഡി ഷോർസിൽ മേജർ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൊണേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്രം സർഫസ് ടു സെഡിമെന്റ് ആവും സർഫസിൽ നിന്ന് സെഡിമെന്റിലേക്ക് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് റോക്കി ഷോറിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സൊണേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ നമുക്കൊരു എക്സാക്ട് പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും അത് മേജർ ആയിട്ടും വാട്ടർ ട്രാപ്പ് സെഡിമെന്റ്സിലുള്ള വാട്ടർ ട്രാപ്പ് എത്ര സമയം ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഇയർ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ബീച്ച് ബീച്ച് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് സയൻസ് സെഡിമെന്റ്സ് ആണോ കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ വർഷത്തിൽ ഏത് സമയമാണ് സ്പ്രിങ് ടൈം ആണോ അല്ലാത്ത സമയമാണോ റെയിൻ സീസൺ ആണോ തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സോണേഷൻ പാറ്റേൺസ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഡിറ്റർമിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് വേ വാഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല വേ വാഷിന് അവിടുത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീച്ചാണ് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ബീച്ചിൻ്റെ സൈസ് അടക്കം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന വേ വാഷിനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഓൺ എക്സ്പോസ് ടു ബീച്ചസ് വെരി ഫ്യൂ ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ എക്സ്ബിറ്റ് ഇൻ സർഫസ് സോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഇത് മൊബൈൽ ഓർ ബോറോ ഡീപ്ലി ഇൻ സാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പോ ഒരുപാട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീച്ചസിൽ വേ വാക്സിൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും മൊബൈൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്താണ് സാൻഡിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബറോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും കാരണം സർഫസിലുള്ള സാൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ബാക്ക് സോ ബാക്ക് വാഷ് അടക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ സോണേഷൻ്റെ ഒരു സാൻഡി ബീച്ചത്തിൽ അടക്കുന്ന ഒരു സോണേഷൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഷിഫ്റ്റിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് സെഡിമെന്റ്സ് ഫ്യൂ പ്ലാൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇവൻ ഫ്യൂർ ട്രേസിസ് ദർഫോർ ദ ഫുഡ് ഇസ് ദർഫോർ ഡെറ്റിസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ സാൻഡി ഇൻ്റർഫ്യൂർ സോൺ ഇപ്പോൾ സാൻഡി ഷോർ ആയാലും മഡ്ഡി ഷോർ ആയാലും അവിടെ മേജർ ആയിട്ടും ഡെറ്റിസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്ലാൻസിന് ഈ ഫേൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേജർ ആയിട്ടും ഡെറ്റിസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് വെബ് ആയിരിക്കും ഈ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ് സൂപ്പറാ ലിറ്ററൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അതായത് ബീച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൈറ്റേഡിനും മുകളിലുള്ള ഏരിയ ഇവിടെ മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോസ്റ്റ് ക്രാബിനെ പോലുള്ള നമ്മൾ ബീച്ചസിലൊക്കെ പോയാൽ കാണുന്ന ക്രാബ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വാട്ടർ മേളയ്ക്കും കയറി വരാറുള്ളൂ എന്താണ് വേവ് സാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഈ പറയുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നത് ദെൻ മിഡ്ലിറ്റോറൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ്ലിറ്റോറൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റേഡ് സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേജറായിട്ടും ലങ് വേം ഹങ്കർ സ്നേല് അതുപോലെ മോൾക്കർ ക്രാബ് അതുപോലെ സാൻസ് സാൻസിസ്റ്റർ ഡോ സാൻ ഡോളേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഓർഗാനിസം തന്നെ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു മോയിസ്ചർ നേച്ചർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും മോയിസ്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ബോഡിക്കുള്ളിൽ കണ്ടിരിക്കും അതിൽ താഴെ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് സബ് ടൈഡൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ടൈഡൽ സോണിന് അകത്തായിരിക്കും അവിടെ എന്താണ് ഒരു ദിവസം മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് സി അർച്ചിൻസ് സ്റ്റിംഗ് റേ മറൈൻ പ്രിഡേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും സാൻഡോളേഴ്സ് മിഡിൽ വേവ്സ് ഹാർഡ് ക്ലാംസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ടായിരിക്കും മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാത്തിനും കാരണം അവിടെ എന്താണ് മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ബ്ലൂ ക്രാബ് കില്ലി ഫിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് മിഡ്ലിറ്റോൾ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർടൈൽ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് സൂപ്രാലിറ്റോൾ ഫ്രിഞ്ച് റേഞ്ച് ഫ്രം ദ ഹൈറ്റ് ലൈൻ ടു ദ എഡ്ജ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്രാലിറ്റോൾ ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ബീച്ചസിൽ എന്താണ് ഗ്രാസസ് ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുക സോ ആ ഏരിയ വരെ നമ്മൾ എന്താണ് സൂപ്രാലിറ്റോൾ ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഏരിയസ് അൺഹാബിറ്റബിൾ and uninhabitable so it is too hot
വന്ന് അടിച്ചു കയറുന്ന വാട്ടറിനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പോളിക്കിഡ്സ് ആംബിപോൾസ് ഐസപ്പോൾസ് ബയോഡ്സ് അപ്പോൾ സോൺ ഓഫ് റിസർജൻസ് താഴെ വരുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് വളരെയധികം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള വേവ് ആക്ഷൻസ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ്ടും 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 വാട്ടർ സാച്ചുറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും സോ അവിടെ ഐസോബോട്സ് ബയോവാൾസ് ആൻഡിബോട്സ് പോളിക്കിഡ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈ സാൻഡിന്റെ ഇടയിൽ സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെനി ഓഫ് ദീസ് ബറോസ് ആൻഡ് ആൻഡ് റിട്രാക്ട് ദർ ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൻഡേജ് സ്റ്റോറിന്റെ ലോട്ടേഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഡെസിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡാഷ് സോ ഇവരെന്താണ് ഇവരുടെ ഫീഡിങ്ങും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള അപ്പൻഡേജസ് എല്ലാം എന്താണ് ലോട്ടേഡ് സമയത്തേക്ക് റിട്രാക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും പ്രിഡേഷനും ഡെസിക്കേഷനും എല്ലാം തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബോഡി പാർട്ട് പുറത്ത് വിട്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കറക്റ്റ് സാധനം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രിഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് സോറി എന്തെങ്കിലും ബേഡ്സോ മറ്റോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പിടിച്ച് തിന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രിഡേഷൻ ഒഴിവാക്കും അതോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന ബോഡി പാർട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സാൻഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സീറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഡെസിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അവരെന്താണ് ബോഡിയിലുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ളതും ഫീലിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ അറ്റാച്ച് എന്താണ് എല്ലാ അപ്പൻഡൻസും എന്താണ് ബറോസ് ഉണ്ടാക്കി ബറോസിന് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതൊക്കെ റിട്രാക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ഇവർ ഫീഡിങ് അതോടൊപ്പം മേറ്റിങ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാസ് എക്സിറ്റ് പോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ സോണേഷൻ സാൻഡി ഷോർ ഉള്ളത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സോൺ എന്താണ് ഗ്രാസസ് ഒക്കെ വളർന്നു നിൽക്കും ഇവിടെ തന്നെ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഓർഗാനിസം ഒന്നും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് താഴെ വരുന്നതാണ് ഡ്രൈവിങ് സാൻഡ് അവിടെ മോയിസ്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യാപ്പിറ്ററി ഫോഴ്സ് വഴിയായിരിക്കും വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഐസോപോർട്സ് ക്രസ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ റിസർജൻസ് റിസർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹൈറ്റഡ് സമയത്ത് വെള്ളം വരികയും ആ വെള്ളം കുറച്ച് സമയം കൂടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് റിസർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ പോളിക്കിഡ്സും വീൻസും ഒക്കെ കാണും ദൻ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ അതിൽ ഫ്രിഞ്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ലോസ്റ്റ് ലോട്ടേഡ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ്പോസ് ആവുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ എൻവയൺമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പോളിക്കിഡ് വീഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡിപോസ് ക്രസ്റ്റേഷൻസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ സോൺ അതിനുശേഷം റിസർജൻ സോൺ അതിനുശേഷം സാച്ചുറേഷൻ സോൺ ഇതായിരിക്കും എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാൻഡി ഷോറുള്ള സോണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബയോൾസ് പ്രോജക്ട് ദയർ സൈഫൺസ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ വാട്ടർ ഫോർ ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവരെന്താണ് ലോ ഹൈറ്റേഡ് സമയത്താണ് ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ബയോവാസ് മേജറായിട്ട് അവരുടെ ഫിൽറ്റർ ഫീഡിങ്ങിന്റെ സൈഫൺസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് അവർ എന്താണ് വാട്ടർ നിന്ന് ഓക്സിജൻ നിന്നും ആ ഓക്സിജൻ റിസീവ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുകയും ഫിൽറ്റർ ഫീഡിങ് അടക്കുകയും ചെയ്യും സീസ് ചാർജും സാൻഡോളേഴ്സും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഹൈറ്റേഡ് സമയത്താണ് ഫുഡ് സെർച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹൈറ്റേഡ് എന്താണ് ഫുഡ് ഓക്സിജൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഹൈറ്റേഡ് സമയത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഉള്ള ഓർഗാനിസ്റ്റ് പിടിച്ചിരുന്നു സീ വാട്ടർ ഫുൾ സമ്മർദ്ദിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താണ് സീ ഓർഗാനിസ്റ്റ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കയറി വരികയും ക്രാബ്സ് ചെറിയ ഫിഷസ് സ്കേറ്റ് റേ തുടങ്ങിയ എല്ലാം വരികയും സർഫസിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവർ ഈ സമയത്താണല്ലോ ഇവർക്ക് ഫീഡിങ്ങും ബ്രീഡിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ ഓർഗാനിസ്റ്റിനെ പിടിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ലോട്ടേഡിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ടെറസ്ട്രിയൽ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ബേഡ്സ് പോലുള്ള ടെറസ്ട്രിയൽ പ്രിഡേഴ്സൈസ് വരും ഹൈറ്റഡ് സമയത